আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন আজ আমি আপনাদের মাঝে আরও একটি পিঠা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম যেহেতু শীতের দিন পিঠা তো খাবই আর যারা দেশের বাইরে থাকেন তারা ভালো চাল পান না দেখে পিঠাও খেতে পারেন না তো আজ আমি যেভাবে পিঠা বানিয়েছি আমার রেসিপিটি যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে খুব মজার ইয়াম্মি পিঠা আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন আর এই পিঠাটা বানাতে অনেক ইজি আর এটা বানাতেও বেশি উপকরণের দরকার হয় না আর খেতে তো অনেক মজা তো চলুন শুরু করে দেই আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন তো চলুন শুরু করা যাক আমি এখানে ড্রাই চালের গুঁড়ো যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেই চালের গুঁড়োটা নিয়েছি দুই কাপ এখন এই দুই কাপ চালের গুঁড়োকে আমি নর্মাল পানি দেড় কাপ পানি দিয়ে ভিজ রাখব পরে রাখ লাগলে আমি আবার পানি দিয়ে নেব তো আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো পরে আরও একটু পানি অ্যাড করেছি আধা কাপের থেকে একটু বেশি তো আপনারা এইভাবে গোলাটা একটু পাতলা করে নিতে হবে বেশি ঘন গোলাটা করলে পিঠাগুলো শক্ত হবে তো এ সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে ভালোভাবে গুলিয়ে ব্লান্ডারে দেব যেহেতু শুকনো চালের গুঁড়ি ব্লান্ডারে দিয়ে দুইবার একটু ঘুরানি দেব তাতে পিঠা অনেক সফট হয় এখন আমি একটা তাওয়া গরম করে নিয়েছি ভালোভাবে তো এই সেটার ভিতরে আমি ব্লান্ডার থেকে বের করে দিয়ে দিচ্ছি তো ব্লান্ডার করে নেবেন অবশ্যই নয়তো কিন্তু পিঠা সফট হবে না আর পিঠা মধ্যে থেকে শক্ত হয়ে যাবে এভাবে দু একবার ব্লান্ডার করে নিলে সেই পিঠা ভিতরে ছিদ্র ছিদ্র হয় আর অনেক টেস্টি হয় আর একদম সফটই হয় তো এই জিনিসটা সবসময় আপনারা খেয়াল করবেন আমি আগে পিঠা বানাতাম পিঠা অত ভালো হতো না তো এক আমাদের প্রিয় এক ভাবি সেই ভাবি আমাকে বলেছে এভাবে করতে তো সেই জন্য এভাবে করে দেখেছি পিঠা অনেক ভালো হয় তো আপনারা অবশ্যই এভাবে করে করবেন তো একটু ঢেকে দিল তো আমি এখন কভারটা তুলে নিব তো কভারটা অনেক গরম যাই হোক কভারটা তুলে নিচ্ছি দেখুন কত সুন্দর ফুলে উঠেছে আমার পিঠা এইভাবে আপনারা অবশ্যই বাসায় করবেন যেভাবে আমি বলেছি তিন ঘন্টা চাল ভিজিয়ে রাখবেন এরপরে ব্লান্ডারে দিয়ে দুই তিনবার ব্লান্ড জাস্ট অল্প একটু ঘুরানো দিয়ে তারপরে সেটা দিয়ে সাথে সাথে পিঠা বানিয়ে ফেলবেন এবং সেই পিঠা এরকম করে ফুলবে আর অনেক সফটি আর টেস্টি হবে এটা দুধে ভিজালে তো আপনারা অবশ্যই এইটা ফলো করবেন অনেকে এটার ভিতরে বেকিং পাউডার ইউজ করে অনেকে এটার ভিতরে ভাত দিয়ে থাকে কোনো দরকার নেই এইসব দিলে কিন্তু আপনি সেই বাংলাদেশের পিঠার টেস্ট কখনোই পাবেন না তো বাংলাদেশের যদি পিঠার টেস্ট পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার এই রেসিপিটি ফলো করবেন আশা করি এবং অনেক সুন্দর ইয়াম্মি পিঠা আপনারা ঘরেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন তো যাই হোক এখন আমি পিঠাগুলো তুলে নিচ্ছি তো আমি এখানে এক কাপ গুণ নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ ভরা ভরা গুণ নিয়েছি তো এইটাকে আমি এখন জাল করে নিব অল্প অল্প একটু জাল করে ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব তো আমার গুড়টা ভালোভাবে ফুটেছে ভালোভাবে ফুটলে এরপর আমি চুলাটাকে অফ করে এখন আমি দুধটা করে ফেলব তো আমি একটা নন স্টিকে বড় পাতিল নিয়েছি এটার ভিতরে আমি এক লিটার দুধ দিয়ে দিয়েছি দুধ আমার বয়েল হয়েছে তো আমি সাথে গুড়টা এখন দিয়ে দিলাম দোনোটাই আমি মোটামুটি ঠান্ডা করে নিয়েছি পুরো ঠান্ডা করিনি হালকা কুসুম গরম অবস্থায় আমি দুইটার সাথে মিলিয়ে দিয়েছি আর আমি দুধের ভিতরে চার টেবিল চামচ চিনি দিয়েছিলাম জাল দেওয়ার সময় আপনারাও চাইলে একটু দিয়ে নেবেন কারণ গুড়ের মিষ্টিতে আমার পুরো মিষ্টি হবে না সেই জন্য আমি এখন পিঠা ভাজবো আর এটা ভিতরে বসিয়ে দেবো তো এক খোলা ভাজা হয়েছে ওটা আমি ভিজিয়ে দিলাম এভাবে করে সব পিঠা ভাজবো আর আমি ভিজিয়ে দেব তো আর একবার আমি এই যে দিয়ে দিচ্ছি আর এক খোলা পিঠা তৈরি হয়েছে সেটাও তো এভাবে করে আমি সব পিঠাগুলো ভেজে বা এটার ভিতর দিয়ে দিব তো এভাবে করে আমি পিঠাগুলো সবই দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেব আপনি চাইলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে পারেন আপনি চাইলে চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে পারেন তো আমি চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার পিঠা কেমন হয়েছে তো আমি পাঁচ ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম পিঠাগুলো তো দেখুন আমি দেখাচ্ছি পিঠা দেখলেই বোঝা যায় যে পিঠা ভেজেছে কি না দেখুন কত সুন্দর ভেজেছে আর দেখুন যখন ভেজেছিলাম তখনই পেটগুলো কিভাবে ফুলেছিল যেভাবে ফুলাই আছে এবং খুবই সুন্দর হয়েছে ভেজে একদম রসে টইটুম্বুর হয়ে গেছে পিঠাগুলো আমার এখন আমি এগুলো একটা সার্ভিং বাউলে বেড়ে নেব তারপর আমি দেখাচ্ছি এই যে এখন আমি একটা সার্ভিং ডিশে বেড়ে ফেলেছি দেখুন পিঠাগুলো একদম উপর থেকে ফুলে ফুলে উঠেছে ভাজার সময় এরকম ছিল এবং ভিতরটা এত সফটি হয়েছে যা বলার মতো না আমি বাড়ার বাড়ার সময় টের পেয়েছি প্রচণ্ড রকম সফটি হয়েছে 
এত সুন্দর পিঠা হয়েছে একবার বানিয়ে অবশ্যই আপনারা বাসায় খাবেন যারা বাইরে দেশের বাইরে থাকেন তাদের জন্য বেশি এক দরকার আর দেশে যারা থাকেন তারা তো সব সময় এই ধরনের খেয়ে থাকেন তো যাই হোক এই যে আমি একটা জাস্ট পিঠা উঠিয়ে আমি কেটে দেখাচ্ছি যেটা দেখুন কতখানি সফটি আর কতখানি সুন্দর হয়েছে তো আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না অবশ্যই আপনারা বাসায় একবার বানাবেন এই যে দেখুন আমি কাটিয়ে দেখাচ্ছি যেটা কতখানি কতখানি সফটওয়্যার কত যে সুন্দর হয়েছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসা একবার ট্রাই করবেন আর আমি যেভাবে বলেছি ঠিক সেইভাবে যদি পিঠাটা তৈরি করেন তাহলে আপনার পিঠা একদমই পারফেক্ট পিঠা হবে তো যারা নতুন রাঁধুনি বা যে দেশের বাইরে যারা থাকেন চালের গুঁড়ি পাচ্ছেন না তাহলে আমার এই টিপসটা অবশ্যই ফলো করবেন তো আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আপনাদের সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে দেবেন তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশনে আপনার কাছে আমার রেসিপিটি চলে যাবে তো আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকুন মাসরামা